ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎ ಒ ಸಿಯ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಉಪಾಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಎ ಒ ಸಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಈ ಎ ಒ ಸಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಬಟನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮಾನಿಟರ್ನ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಮೆನು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆನುಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಟನ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಈ ಮೆನು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಯಾರೋ ಬಟನ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೆನು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯರೋ ಬಟನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೀಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮೆನು ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆ್ಯರೋ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಹೋಯಿತು ಈಗ ಮೆನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಓ ಎಸ್ ಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋನ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದೆಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ಎ ಒ ಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಉಪಾಯದಿಂದ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಎ ಒ ಸಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇರೆ ಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 